把我家这老古董拿出来了，很久没有用了。戴上老花镜，开始干活。先砸个倒汁儿，砸的还好，还能用。我真担心它不好使。砸的线还是比较直的哈。完成一个。大功告成了。也够长。今天给朋友们展示一下啊，在家里呢，这个腿呀、啊、膝盖和脚脖子，包括这个脚，这样想让它出汗呢，就让它就这样包上它。这晚上看电视呀、啊，躺在沙发这边呢，就可以带上它，因为这个有毛病的膝盖是最怕凉的。自己剪自己做的，不是那么合身啊，但是我觉得还是挺好的。昨天晚上我就戴了一下哈，这个是这样的，穿上这个以后哈，我感觉是挺挺暖和的啊，膝盖包括脚脚脖子。这个呢是我去五大连池啊，他们有很多人为了让膝盖和这个脚出汗啊，他们就做类似的啊，类似的这个东西。回来呢，我就想了一个办法，也是买的这个是个雨伞布啊，它是不怎么透气的。呃，尤其是冬天冷了，就要在家里越做越冷，就套上这个一点也不冷，挺好。这个展示完了，我呢现在跟朋友们说一下，有很多网友私信我啊，因为他们膝盖也不好，都知道我膝盖也不好。问我是怎么样锻炼的，因为我当时做一个视频是，呃，这个大医院的大夫告诉我怎么样去锻炼，他当时告诉我就是这样抬起来，绷着脚，绷脚抬起来，一直就这么抬着，直到你觉得很累了、酸了，然后再放下。我呢，现在已经是锻炼了一个多月了，当时。那个大夫就说你回家练三个月啊，练三个月以后觉得不好，你再来，你先练三个月的肌肉。我呢，平常就这样啊，看电视或者看手机，无论是在床上也好，还是在沙发上也好啊，呃，躺着也行，是半坐着也行。像我这种就算半躺半坐吧，这样就可以。我这看电视就可以这样做。我呢是不光是这样放着啊，我有时候还。这个颤，我一般是颤二百下，朋友们可以呃试一下。我颤二百下，一般就累了。这个时候呢，这个肌肉啊，一捏就很硬，这个肌肉就挺硬的就行。你要是说太高了呢也不好，太低了也不好，我觉得就这样就行
，这个肌肉泥摸吧，这个地方啊都硬的，绷起来了就可以了，就这样练啊。我一般数二百下，呃，就是休息一下。一开始呢，我一百下就累了，现在能坚持二百下啊，就这样练，一二三。七，八，呃，现在已经是一百了啊，多少有点酸，再坚持，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六，包括这个地方都很硬，现在全是肌肉绷起来，这个腿不酸是不管用的，一直到酸为止啊。到你坚持不住的时候再放下，就我觉得大约现在是应该是五十了，可能是我再数五十个数，一、二、三、四、五、六、七、八、九、九六、九七、九八、九九、一百，我现在呢已经是二百，接近二百五十个了啊，我再坚持，点五十个啊，一、二、三、四、五。六七八，五三五四五五五六五七五八五九六十，现在呢就是三百下，很酸，然后呢可以自己揉一下啊，也算放松一下肌肉，然后再换另一只啊，就这样来回练。另一是呢，我想跟朋友们说一下，这个练肌肉呢，呃，不光是这个这么个练法。在吃的方面啊，我现在这个要增加蛋白质。有很多的健身房的教练，他们都是一天吃好几个鸡蛋，然后呢吃鸡肉、鸡鸡胸脯肉哈、啊、鸡腿肉，就那种没有脂肪、脂肪很少的肉。我现在就是每天离不了肉，尤其是瘦肉，像鸡肉、牛肉、猪的瘦肉也行。哎，每天两个鸡蛋，现在也是为了增加这个肌肉嘛。增加肌肉呢是少不了蛋白质的。现在我感觉我的腿呢，就是捏起来就比以前硬了不少。无论干什么就要坚持，不坚持是不行的。一开始练哈，练完了你的当天你的腿就很疼，第二天腿也疼。要坚持，就疼也要练。这种锻炼呢是最不伤害膝盖的这种锻炼。好了，今天就分享到这儿吧，感谢收看，下期见，拜拜。